，喂，你们干嘛？走。等一下，你们到底想干什么？将军的生辰纲不见了，整艘船就你们几个外人，我怀疑生辰纲被窃，跟你们有关。你有什么证据？目前没有。你没证据，说个鬼啊！凭什么搜我房间？凭我的直觉。走。是的。官船之上，大家都是宫门中人，有话好说。伤了和气，可就不好了。哼，久闻镇国中尉带兵有方，与杨墨将军分戍边关，杀了五名蒙古人，就敢上折子起功，难怪俗话说，兵熊熊一个，将熊熊一窝啊。镇国中尉岂是你能急的？把人给我拿下！是。剁了你！军长，快走！追！是。参将大人，这个小丫头不让我们搜房，不仅出口侮辱大将军，还敢跟我们动手，打伤了两名侍卫。我怀疑生辰纲就是他们偷的。笑话！你说是我偷就是我偷的，我还说你坚守自盗呢。给我抓起来！手上还真沾了不少朝廷命官的血，你，你到底是谁？锦衣卫经理陆毅，这锦衣卫指挥使陆廷的公子，陆廷的儿子，他也不是完全没有用啊，好歹能吓唬吓唬人，是吧？快，把刀给我收了。陆经理，这二人不服从搜查，还打伤了我的侍卫。在下只是想捉拿盗贼，并无他意。你别恶人先告状，毫无理由就来搜我房间，也耍小流氓来都没你们厉害。这生辰纲数量不少，他仓房那么小，能藏到哪儿去？那得问他藏哪儿。那你凭什么偏偏说是我偷了你们的生辰纲呢？开船之前，你们俩就鬼鬼祟祟的，小心点儿。是。看到生辰纲两眼发直，不是你们偷的，是谁偷的？笑话！你们箱子里装的是什么，我都不知道。那只是你的片面之词，谁能相信？你没有实质证据，岂能诬陷我们？确实口说无凭。原来王参将都是如此治罪于人的，是我的手下不懂事，日后定会好好管教。可以先放下来吗？啊，参将，王参将，你可能不大了解我，我这个人性格就这么古怪，只要是我的人。我想打就打，想杀就杀。我的人，但要是旁人敢动他一分一毫，我这分寸恐怕就很难掌握了。呃，误会一场，误会一场，是在下管束不周
，手下鲁莽行事，如果惊扰了大人休息，还请恕罪。生辰纲什么时候丢的？哦，是在银十二刻之后，银十二刻换班之时，箱子还都在。带我去案发现场看看。啊，大人这边请。大人，您都是？你跟我一块去。大洋，盛成刚丢失之事，你跟师傅说一声，我随陆大人去看看。好。大人请。没有性命之忧，只是短暂的昏迷。他们站岗期间吃过什么？船上所有人的饮食都是一样的，晚饭后才换的岗，并没有吃过其他的东西。这生辰纲一共有几箱？哦，八箱。长一尺八，宽一尺六，高两尺。你是怎么知道的？我上船的时候看见了。就算没有看到过，用最基本的寻痕也能推测。你地上那么多蜡油，我想不知道都难。这蜡油是怎么回事？啊，我是怕这些字画受到了船上的潮气，所以我的棋牌官才建议用蜡将接口处密封上。因为那些字画名贵的很，生了霉斑就不好了。哼，看不出来啊，你们还是精细人。麻烦您现在去召集所有的侍卫，集合，以便我们盘查。这，来人，在将他们抬回船舱。是是。哎，大人，现在卑职可以跟您说说卑职的推论。其一，从这些划痕上来看。搬动箱子的动静一定不小，能闹出这么大的动静，说明那帮贼人是有恃无恐啊！你怎么就确定这些划痕是贼人所划，不是侍卫们搬东西弄的？方向不同，划痕也会不同。您看看。其二，这些侍卫姿态平稳。里边也没有打斗过的痕迹，还有刚刚卑职看到的这些脚，脚印都是侍卫们的鞋印，根本没有外面的人进出过，这就说明盗取生辰纲的贼人跟侍卫很熟悉，要不然他们也不会在毫无防备的情况下就被下了蒙汗药。您说会不会是那个王方兴想私吞这个生辰纲，贼喊抓贼呀、啊？陆经理，我的侍卫都到齐了。我来。这镇国中尉的手下，个个看似彪悍，实则都是虚把式，脚步虚浮，身形肥硕。过奖了。看来
，暴风雨要来了。后梁的封地汴州，当年朱有圭被他的手下冯廷锷刺杀于船上，朱有圭不灭的怨气徘徊在这片水域，没几年就会出现一次的。但凡遇到的船只，都会被诅咒。听说上回鬼船出现，鲜血浸透了整片水域。大人，我们快掉头回去吧，不然就跑不掉了。大人，大人。传鬼毒，大人小心呐、啊！哎哎先把船锚放下去，固定住船身。是。我失灵了，快把地上的绳索拿过来！快去帮忙！快！
血水，这是红染料。你才知道是染料。磷粉，我知道了。将夜蝶身上的磷粉刮下来，涂在船帆上，这样远远的看着，就像是着了火的鬼船一般。小心一点，这里可能会有机关这是好眼力。
。哎，大人，等一下，您先别动，我先给您探探路。有规律，等我们找到规律就能冲过去这里就是控制室，没有人，也没有鬼。原来这鬼船竟然是个机库。有水吗？啊，会啊！呀！不是说好把我扔上船吗？怎么扔进水里了？
八乡生辰纲，若搬离官船，船的重量减轻，吃水线肯定会改变。而现在却与原先相差无几。难道那蜡油并非为了防潮，而是为了防水？这生辰纲该不会……卑鄙小人，拿来枪，只小爷一招。夏爷，你醒了，你可吓死我了。那陆大人把你救上来的时候，你连气儿都没有了。陆阎王救的我。对啊。衣服谁给我换的？我呀。哦，不过你放心啊，我是闭着眼睛换的，我什么都没看到，真的。谅你不敢。那生辰纲呢？哦
，生辰纲已经取上来了，现在被陆大人扣下了，也不知他作何打算。走去看看。不不不，你刚醒就下床，你没事吗？哎，没事儿，小杨好着呢。这，你你慢点儿。卑职袁金夏，卑职杨月，拜见大人。起来。大人。哇，哇，金丝南屏，红玉麒麟，双色琉璃壶。青白龙凤纹玉璧，哇，大洋，这颗象牙得有七八十两重吧？这怕是有了。哇，想要吗？废话，你说什么呢？啊？我看是想私吞一二吧，不然也不会对乡内物件如数家珍。大人，您真会说笑。大人，您怎么能这么说呢？今夏他是有贼心没贼胆儿。我看他的胆子倒挺大的。啊，不，卑职不是这个意思。今夏是没贼心也没贼胆儿，我了解他。他虽然平时口无遮拦，但是为人正直磊落，是绝对不会动这种歪脑筋的。还望大人明察。嗯，卑职一心想着查案，怎么就贼心贼胆了？那你是怎么知道这生辰纲就藏在船底的？没办法，太聪明，一猜就猜到。既然这样，那你不如再猜一猜，我会不会把你装进这箱子里沉河？大大人，您真好玩。卑职也是在水下才发现蹊跷的。首先，若是这八口箱子要搬下官船。那么这个船体就会变轻，吃水线也会有明显的变化。卑职下水后发现，吃水线并没有明显的变化，所以这些箱子一定还在船上。其次，若只是为了防潮，八口箱子，两块石蜡就够了。可是昨天我看见侍卫们搬运石蜡，数量甚多。现在明白了，原来是在为了将箱子沉入水里做准备啊。那依你看，这犯人会是谁？王参将旁边的棋牌官。你，请王参将过来。三福，去押棋牌官。是。想请教，不知大人能否帮我解答？问吧。大人好像一开始就发现了鬼船的悬疑之处，您是怎么发现的？你听说过思南吗？听说过，那是两千多年前发现的一种吸引铁器的石头。这个长条的石头能指南北，他们都管这种石头叫做磁石。制造鬼船的人。把这个磁石放在船板的周围，借助磁石的力量来吸引其他的船只。杜夫人自己抓了起来，我们几个人合力也控制不住啊！这船锚先是见鬼了，拼命往鬼船靠近。大家用力啦！这就是我们的船会无缘无故靠近鬼船的原因。我知道了，原来设计鬼船的人是想利用绘声绘影的传说，故意制造恐慌。以便上船突袭跑步啊！你也没那么笨吧？从来就没有人说我笨啊，唯独大人。爹，您瞧瞧。这画里的人、车、船、桥，还有这牲畜、楼宇，这每道风景都是如此的精致，就连这逆水而上的船，也是模拟的栩栩如生啊！不愧是当世珍宝啊！这个黄玉还真是没让我们失望。
听闻当时张择端仅用一年就完成此长卷，真乃世间奇人也。嗯，哎，真是巧。义父，这坊间也有许多模本，那这画作是真是假，还尚未确定呢。许大人也懂字画，你来论一论此画的真伪。阁老，下官只会卖弄文字，对画不甚了解。不过据下官所知，这幅画卷上。应该有宋徽宗用瘦金体书写的《清明上河图》五字标题。哎，这画有徽宗的题词，有双龙小印，还有御诗一首。怎么看这幅画呀，都不像是模本呐。若是真迹，阁老不妨找人裱框起来，置放于严府这厅堂内。二尺画作一挂，更能显得您这内阁首府的地位与众不同啊！哎，是啊，对呀、啊，是没错，真迹就应该裱起来。好，就这么办。嗯、哎，陆经理，不知这些是否就是王府之前所丢失的生辰纲？对对对，就是这些。还少了两项，陆经理，这些是从何处找到的？就在船上。我们船上？箱子，就在船底的水密封舱里。至于是如何藏的，这就要好好问一下你的棋牌官了。沙修竹。大人邀我来此。是为何？告诉他，那些昏迷的侍卫根本就不是中了迷香，现场没有残留任何迷药痕迹，是被自己人下了蒙汗药，而且舱内的脚印全部都是侍卫的脚印，并且搬运的刮痕全是由外至内的擦痕，根本就没外人进出过的，这很明显，不用我说，有内鬼，对不对？就算有内鬼，凭什么说是我？这次护送生辰纲的侍卫，个个外强中干。这镇国中尉的手下，个个看似彪悍，实则都是虚把式。而只有你，中气十足，一看就是练家子。哼，我观你衣袖和鞋底的蜡油比别人都要多，而且石蜡封箱的主意也是你出的。我是怕这些字画受到了船上的潮气，所以。我的棋牌官，才建议用蜡将接口处都封上。那你告诉我，这个贼人不是你，是谁呀、啊？方才换过衣服了吧？想必你之前建议用蜡油来封箱，不是为了防潮，而是为了防水吧？嗯、事已至此。我无话可说。没想到，你这个混账东西还包藏祸心，将军的东西你也敢动，本官差点被你害死。陆经理，此番多亏您仗义相助，才将生辰纲寻回。下官回去后定会禀明将军。剩下的，就交给锦衣卫处置吧。好，既是如此，那我先叫人将箱子抬回去。来，且慢。这生辰纲，你不能带走。陆经理，你这是何意？这应该就是宋徽宗的《秋英图》吧？如果我记得没错，这原本是皇宫里的东西。当年裘大将军建议开放马氏，这幅图，皇上已将它送给俺达，交易马匹。为何会出现在这儿？这，在下眼拙，对字画并不研究。皇上对于裘大将军私藏与俺达交易的珍品耿耿于怀，一直追查他们的流向。而你押解的这批生辰纲里，又尽是当年皇宫送出之物，这可见镇国中尉和这裘大将军的关系不一般。如果让皇上知道这批物品，
，是你负责送回王府的。降罪下来，恐怕……陆经理，下官确实不知押送物品的内容，此事却该彻查。陆经理若有什么地方需要下官协助的话，请尽管吩咐。你为什么要盗取生辰纲？劫富济贫，这个理由倒是冠冕堂皇。你设计鬼船出现，吸引众人的注意力，并趁机转移生辰纲，这么精妙的计划，不可能是你一个人做的。说吧，还有谁？那什么鬼船，老子不知道，你莫要栽到我身上。至于这生辰纲，老子一人做事，一人当。<笑>你这口气够硬的呀，可惜用的不是地方。另外两箱生辰纲在哪儿？别废话，要杀便杀，悉听尊便。子服，交给你了。是。走，进了北镇府司，想死都是一种奢望。你看萧雪会不会有误？不可能。官宣将军有一个习惯，就是记录自己大大小小的事情。这册子不在这几箱，就肯定在另外两箱。而且，这个册子是证明官宣将军罪证的最大证据。务必要找出来。你吩咐王方兴，今夜不要安排人巡演。是。另外还有一件事情，撤掉看守沙丘竹的侍卫。是。如此费心的盗取这批生辰纲，我倒要看看你们究竟是何来路。将生辰纲带走，咱们好不容易得手，千万不能再落在他们手里。走啊，大哥！甲板上没有人巡逻，我一定能带你出去的。大哥，走，慢点。大人，对方已上船。多少人？目前看到只有一人，卑职现在就去把来人拿下。慢着。吩咐下去，任何人不得擅动。是。那两箱生辰纲到底去哪儿了呢？怎么会找不到呢？沙修竹说他不知道鬼船的事，怎么可能不知道啊？那艘鬼船的出现，分明就是想转移我们的注意力。会不会那两箱生辰纲随着鬼船一起沉入大海了？沙丘竹，别出声。大侠，好汉，你有话好好说。沙大人，想要生辰纲？走。要不我带你们去啊？大侠，你有话好好说
，你们不就是想要升金刚吗？我知道在哪儿。你大侠，你带我去哪儿啊？啊！少废话，给我安静点。他是金一卫的走狗，杀了他。哥，你知道我从来不杀女人的。大哥，你说这话也太伤人了。我可是六扇门的，金威抢了六扇门多少案子，你知道吗？我怎么可能是他的走狗？臭丫头，又想耍什么花招？不敢不敢，大侠，小的句句肺腑之言，实不相瞒，我早就看金威不爽了。杀大哥我是想要救的，可是杀大哥伤了一条腿。我一介女流之辈，也带不走他。大家义薄云天，我也不愿意扫你的兴。不过，你就不担心这船上有埋伏吗？就算有埋伏，有你给我当人质，谅他们也不敢怎么样。你也太看得起我了，我就是个小小的捕快，一文不值。而且，而且我还是个姑娘家，我上有八十老母，大侠，你换个人质成不成啊？挟持一个小捕快当人质，还好意思自称劫富济贫？陆大人，救我！快点救我！别动就是你伤了我杀大哥的腿，是又怎样？你能如何？我要你还一条腿来！老实点。你们想杀就杀，想放就放，与我何干？我都说了，你们抓我做人质也没用，你快放我！别动！兄弟，小心啊！没事吧？夏野，嗯，夏野，你的伤怎么样了？没事儿，皮外伤。啊，对了，那个蒙面人什么来历？你看出来了吗？身量约七尺二寸
，看得出来身手不凡，而且玄阴的料子是冰蚕丝，想必这位爷应该颇有些来头。我看你以后，还是离那位陆大人远一点吧。爹说的没错，咱们对他只管恭敬就行。看来那批生辰纲是个抢手货啊！你说陆阎王会怎么处置他？重攻，私吞？爱怎么处置怎么处置，咱们只要按吩咐办事，别让他挑出错就行。那姓陆的那般阴险狡诈，哪能不挑错？你也看见了，他之前伤我喉咙的时候，眼睛都不带眨一下。真的快好了，我看看来。没事儿。在下扬州知府韦应，不知锦衣卫大人到访，有失远迎。韦大人不必拘礼，韦大人。这是我们锦衣卫缉拿的重犯，还有六项证物，要劳烦韦大人差人将其一同押送至提刑按察室司。经理大人放心，本官马上差人去办。来，把这些抬过去。是是是。都是银子，你说那姓陆的会不会私吞了这生辰纲？来这边。说什么呢？怎么可能？经理大人到访突然，本官未安排马车，望大人见谅。无妨，韦大人。现在也是饭点了，按老规矩，扬州知府会给我们安排一场接风宴，这江南名菜甚多，也不知道一会儿带我们去哪儿吃。最好是七分阁。哎，对了，这个世界春笋最嫩。哎，还有你说那种什么空心肉圆子是吧？你还记得呢？对呀，那个。特别好吃，一会儿我就吃那个。哎呦，我现在就想。陆经理，前方便是乌安邦的据点。乌安邦是漕运大邦，扬州城的民间漕运有一大半都在他们的手上。乌安邦，我在京城的时候听说书的讲过，这乌安邦的帮主叫谢百里，江湖人称谢单刀。从苏州到江宁的漕运，他都要插一脚。江浙两省的大帮小站都买他面子，只是近年来年岁大了，不怎么出来，将帮中事务都交给了。朱雀堂堂主，上官熙。那个小姐姐是谁啊？问你话呢。哦，应该就是朱雀堂堂主上官熙。师从南少林，剑法出神入化。你别看她是个女的，三年前曾一个人挑了江宁的曹帮，之后将其并入乌安邦麾下。我问你，入邦之日，你对祖师爷发过什么誓？自入乌安邦起，必以忠义为先。如有二心，万死不辞。这边为你出卖帮众，背叛帮主；这边为你背信弃义，卖主求荣。不要松绑，扔下去！小叔，饶命啊！堂主，饶命！光天化日之下，竟敢滥用私刑！住手！下住手！住知府大人，上官堂主。好久不见，近来可好？承官爷大量，肯赏口饭吃，有片瓦遮顶，便是极好了。这几位官爷有些眼生。这位是京城来的锦衣卫经理陆大人，经理大人，他就是乌安邦朱雀堂堂主上官熙。官府的人闲的都没事做了吗？连我乌安邦的私事都要来管啊？谢霄，不知我乌安邦犯了什么事，要如此兴师动众？就是你伤了我沙大哥的腿，我要你还一条腿来。原来是你，连锦衣卫和六扇门的人都来了。啊，上官堂主，这是我帮少帮主。原来是乌安邦的少帮主啊。少来客套，说吧，你们为何到此
，师弟。我师弟莽撞，请各位见谅。上官堂主为何滥用私刑？国有国法，家有家规，他犯了乌安邦的规矩，不罚他，不能服众。那也不用滥用私刑，要人性命吧？哈，本官想。上官堂主也只是给此人一个教训，并不会真的要人性命，是吧，上官堂主？知府大人所言极是，今日之事确实是误会。我们还有帮务在身，恕不能相陪了。夏爷，咱们别逛了，咱们出来这么久，再不回去，爹恐怕又要着急了。哎，再逛会儿嘛，这小秦淮河可是扬州最富有诗意的地方。人家都说扬州美女多，小秦淮河十里挑香，果然不假。去，哪儿美了？你不懂得欣赏。人家还说扬州美女的香水都是香的。你别笑了，太猥琐。了。咱们有查案，还是别去了吧。哎呦，那。那要不我们去七分阁看看？你不是说那里边有好多好吃的吗？看看，七分阁，好，走走走，走走走走。七分阁就是这，走走走走走，快进去。一会儿啊，一定要认真演，千万别给我演砸了，知道吗？哎，好的，夸张一点没问题啊，哎，没问题。他们一会儿会从这个门出来。哎，来来来来，哎，大家伙，大家伙都来评评理啊！哎，大家伙都来看看，怎么样？果然名不虚传。这位唐少爷，啊不，这位谢少爷，看热闹去。哎，我你我这儿白吃白喝一个多月了，你放开我，钱都不给。天下哪有这样的人？你们说对不对？别看热闹了，快回去吧！啊，你大家给评评理。我哪有在你们家白吃白喝了？你别胡说八道了啊！你放开！是白吃啊！到现在都还不认账，你脸皮太厚了吧？谁不认账了呀？我三年没回过扬州了。哎，你这个人，你说我吃了我就吃了呀？饭都下到你肚子里了，你这不是耍无赖吗？我，大家伙都给评评理啊！啊，大家伙。夏爷，咱们待了太久了，还得给爹送点心呢。咱回去吧，啊！太过分了。哎，姑娘，你还记得我吗？你是那天咱们俩在码头见过的。嗯嗯，大胡子，你是乌安邦那个少帮主啊？对呀、啊，就是我。这胡子刮了还挺什么狗样的。哎呀，行了，别说那些没用的了。你赶紧来帮我评评理！哎，你看他，他也太不讲道理了。你们什么情况我都不知道，我怎么评理啊？呀！喂，老头子跟他们卖什么话？像这样的就得这么对付。哼！金霞，你没事吧？我像是没事吗？洗脚水香不香？哎，我跟你们说啊，你们知道他是谁吗？你们欺人太甚了。他可是六扇门的捕快。哎呦，你怎么这样？实在是太对不住了，真是对不住。那个钱我就不要了，钱不要了。哎，你小子别跑啊！我不要了。想要我不过就是看个戏而已，这么倒霉。擦擦擦擦！我以为你会躲开的。我眼睛长到头顶啊，我能看见后面。你这浑身上下都湿透了，此事因我而起，我不能不负责任。这样吧，你这件衣服我赔了，二两，二两，五两，五两，你也太小看我谢霄了吧？走，我带你去名牌坊买衣服去。不不不，干嘛？哎，大爷，你先把点心送回去，这事别说太丢人了，我让他赔。走，走。哎哎。爹又该骂我了。哎哎，你别跟拉饭这是我们这儿最好的衣铺了。少东家，您来了啊，忙去吧，我们自己挑。哎，走。哎，呃，这是我穿的，那边才是姑娘穿的呢。赶紧挑一件吧，然后你把衣服换下来，我让老板给你洗了。
，当真我挑什么你都买啊？那当然了，小瞧我呀、啊、你。哎，我觉得这件挺适合你的，你看。哎，拿走拿走，不好看。啊，这不挺好看的吗？这款式。嗯，这个衣服还可以，很女人的样子。还行吧，要不你把这些都试了吧？我觉得这些这些款式、颜色什么都还不错。来，赶紧去啊！别着凉了，快快快去啊！不许偷看，稀罕，谁看呢？